Квартал улиц Ленинская, Маяковского и Братьев Коростылевых. Здесь застройщик планирует возвести очередной многоэтажный комплекс, что очень волнует жителей окрестных домов, уверенных, что высоток в центре города и без того хватает. И потому главный вопрос на встрече с главой Самары – есть ли у бизнесменов разрешение на стройку. Нас жители Ленинского района очень волнует вопрос о застройке. застройку начал планировать другую. Мы собираем подписи, и мы не можем понять, кто разрешил транскрузу эту застройку. Выясняется, не все так просто. И разрешение застройщику пока никто не давал. Нужны ли городскому центру эти многоэтажки, решать будут на градостроительном совете. Да, прошли общественные службы. Да, максимально за. Причем цифру там меня очень смущает. Там только за и ни одного голоса против. Комиссии по застройке не было. Отклонений не принято. Еще один вопрос, который самарцы поднимают на встрече с главой, это благоустройство общественных территорий в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Так горожане хотят, чтобы их предложения были учтены в дизайн-проекте бульвара вдоль улицы Мичурина от Владимирской до Московского шоссе. Жители уверены, что мастить бульвар плиткой не стоит, так как это помешает велосипедистам, скейтбордистам и мамочкам с детскими колясками. Есть возражения и по размещению фонарей. Здесь вот написано, что световых опор всего 8. Я лично живу в этом доме с момента застройки, с апреля 1978 -го года. Мы прекрасно помним, когда этот сквер был прекрасно освещен. 18 марта на прямом рейтинговом голосовании жители Ленинского района выберут, какие из семи общественных территорий нужно улучшить в первую очередь. Даниил Лучко, Дмитрий Мешканцов. События.